فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الله ارده واسه ايتا بولا جابه كي نا محمد آمين محمد آل آمين الله ارده واسه ايتا بولا جابه نا کرن ده ها شب دوتی قرآن و حدیث آشی نی ده ها عربی تو بولا جسم قرآن و حدیث شب دوتی آشی نی تو بے ایٹر کتا ہونے کے ده ها بولے اللہ نام ایبان گون کے آشی کر کرتے چاہے تو ہنشی بیر شبدان تھاکتا ہوئے دیگشہ کرتا ہوئے بھائی اپنی ده ها بولتے کی بوزیے سین قرآن و حدیث ده ها شب دوتی آشی نی امرے ده ها شب دوتی بول بنا کین تو اپنے ده ها بولتے جدی ادشش نی تھاکین جا اللہ تعالیٰ رہا ہاتھ آسے اللہ تعالیٰ رہا پاہ آسے اللہ تعالیٰ تار تینی بولے سین جے تار چہر آسے تینی بولے سین تار چوک آسے تینی بولے سین جے تار آنگول آسے تینی بولے سین جے تار پائر گوسا آچے تینی ایگو لی کے دیکن اوشی کر کرے تو وہ بلن جے اپنی کین تو اللہ رہا صفت کے اوشی کر کرچن قرآن ہم حدیث رہا بھاشے کے اوشی کر کرچن ایگو لی دے ہو نوئے ایگو لی آنگ इन्दु आलर गुलु के अंगो बोल बोना जो दिए गुली के वो बोले भूल बोल बे इस निश्चित आमते जाना था का दरकार इस जन्नो आलर देहो आज के आज नाई इटा बोला उतारा दुई टा उद्देश्य लगते पारे अम्रा बोल बोना कौन आलर देहो आसे कि तो क्यों देहो नाई बोले जरा खराब पक्की आखिर खराब मानोस तारा किन्तु इटा दिए भिन्न एक टा उद्देश्य नहीं तो अकोन तादर के जिज्ञासा करनी तो अब जब अपना उद्देश्य खाना की उद्देश्य अनुसार तार अवस्था बोल बैल कि� तो हम तादर के जिज्ञासा करते होंगे जब अपना राज्य गुलु शाब्दिक तकन शेगुलु तो हमरा एक छिटा सर आंगो सर आबुजी ना तो हम क्यों उत्तर दे शे एक वही जवाब दिवें देखो हम तारा किन्तु शाट्टी शिवा शाब्दिक तकरे तारा अल्लाह कथा बोला शाब्दिक तकरे जी किसन कथा बोलते होले तो मुख लगे जीबा � तो बोलें जब आपने उखाने कथा बोला शब्द तो किभावे करें तो खौन तारा हेरे जावे जो दी बोलें जब तारा बोले जब अल्लाह ताला शून्य तो अल्लाह ताला किभावे शून्य जी कैसा कंदूत तो दीते पार बिना आम्रा बोले जब ठीक जेभावे आपनी अल्लाह ताला उस्तित्तो शब्द तो करते हो कोनो आपना समस्या ह समस्या हो चुकी, आमादेर किसी भाई रा दुर्भाग्य वशत हो, आलर उस्तित्तो शायद बस्त करार क्षेत्र तारा दुई एक टी मौतवाद के टेनियां से एगुली ए मौतवाद टा होच्छ दर्शनिक देर, और तात ग्रीक दर्शन है, शेटनी यहाँ से मोटाजिला रा, मोटाजिला देते के नियें से आशारा वो मात्रु दिया रा, तारा शरीर हो बे शरीर जरा बेशी दिन थक बना नष्ट हो जाए ये चीज़ तो आपने को रे बोलते हैं जब तो ले जो दिको ने गुली हो शरीर बना है शरीर लेते बेशी दिन थक बना अल्लाह जने गुली अल्लाह गुली मुक्त कोठाकार कौन लीग दर्शने बानी दिए अल्लाह कुराने में रसूल हदीस के जरा विचार करे तादेश शम तब शम्मा ने वो मर्ज़ादा शायद उपस्थित तो जरूर कुम शेरों कुम तार चेहरा आसे शेरों कुम तार हाथ आसे शेरों कुम तार पासे आपने आज जोखों नहीं मने हो बिजला मानुष शर्मा तो शंकर शंकर शिड़क आश्चर्य कर बैन जे रो कुम ना आप अल्लाह ताला तीनी हाशरे माटे आंगुल गुलु के आंगुल गुलु दिए तीनी आरक अंगुले पहाड़ पर बतलाक बन आरक अंगुले आसमान रख बन आरे इबाबे अल्लाह ताला देखिए सर सुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्से चेन जखोने इटे शुने चेन और तब शिरा के मेने नहीं है चेन इटे कुम नॉज हिस्से हाशर कारण तीनी शिरा के माने आस्तजोसिन शिरा नबल मेने नहीं है चेन इटे शुद्धो � आमर सुध देखा ना जनों बुझा चाहे आंगुल बुझा ना जनों इन्तो आमदर आंगुल बोला जावे ना आमदर कुन अंगो बोला जावे ना शिरा के तो ला अल्लाह ताला देहो आसे जरा बोले तारा निजराई देहो आगे बोले तार पर आशिकर करे आम्रा देहो बोली ने आम्रा आशिकर करी ना आम्रा अल्लाह तालर नाम एवं गुनगुल के कमाए यली कुबे जलाल ही कुरान वादी से जेब वास्ते जेब अर्थ कोरी एवं शिकुल के शिक्री थी देगी तारा हाय एक्शन अर्थ कोर बे ना हो तारा किस तारा बिकी तो कोर बे बिकी तो करे भिन्न अर्थ नहीं है जाए इराई होच्छे पक्की तो बाब पक्की तो पक्के तराई देहो बादी एवं तराई पक्की तो बाब अल्लाह दुश्मन दुश्मन दो नाम गुना से शेखुली की तो मशाबिब बस्ता करो नाम गुन ए दिनों बोलती नाम एर भी तेरे गुना से नाम गुन अश नाम आशे गुले शाबिब बस्ता करो जारा जारा अमार नाम नी बिक बक्कर होता वालों मन करे अमित तादर के कोठीन शास्त्री वाला तरह से बोले से तो दरन जारा ए रुकों अल्लाह � तारा किन्तु पौधब्रष्टो, येरा पौधब्रष्टो क्या ना औरा देखेन, 
এরাই এদের মধ্যে একে অপরকে পদভ্রষ্ট বলে মোতাজিলারা নামগুলো অস্বীকার করেছে এই দলে এই কারণে যে নাম বললে তো দেয়া হয়ে যাবে এদের নাম অস্বীকার করেছে ঠিকই দেখেন আশারা মাতুরিদের নাম মেনে নিয়েছে বলে না এগুলি মানতে হবে কোরআন হাদিসে আসছে ঠিক পরেরগুলিও মানেন গুণগুলিও মানেন না গুণগুলি তারা আবার মোতাজিলাদের সেই নীতিটাকে ধারণ করে রেখেছে তারা বলে যে না গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তো দেওয়া হয়ে যাবে এই জন্য বলবো না না দেহ নয় দেহ বলা যাবে না অঙ্গ বলা যাবে না সেগুলো আল্লাহর জন্য যেভাবে আল্লাহর জন্য উপযুক্ত সেভাবে সেটা সাব্যস্ত করতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছি একজন বলি বেড়াচ্ছে যে শেখ জাকারিয়া শেখ হামিদ মাদানি প্রমুখ তারা আল্লাহ সম্পর্কে দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী এর বিরুদ্ধে আলী হাসান ওসামার বক্তব্য পেশ করে থাকে দেহবাদী আসলে কেউ নেই ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া আমার মতে বাংলাদেশের সেরা একজন আলেমের মানে অন্যতম একজন আলেম যিনি মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে আকিদার উপরে বিশ্বের প্রখ্যাত সব শায়কদের কাছে তিনি পড়েছেন পড়াশোনা করেছেন যাদের কাছে আমিও পড়েছি এখন স্কুল অফ থট ভিন্ন হয়ে গেছে দেখবেন যে 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 পরিবেশে গড়ে ওঠে সে সেভাবেই তৈরি হয় যে দরগায় তৈরি হয় সে দরগার চিন্তা ভাবনা রাখে যে মাজারে তৈরি হয় মাজারে বেড়ে উঠে তার তারবিয়াত পায় সে সেভাবেই তৈরি করে তৈরি হয় যে মতাজেলাদের কাছে আকলানিদের কাছে যে কোরআন সুন্নার বক্তব্য নয় আকলের বক্তব্যটাই হচ্ছে প্রধান সে সেভাবে তৈরি হয় যে আল্লাহ তালার সিফাতগুলোকে তাবিল করার শিক্ষা পেয়েছে তার মুরব্বীদের কাছ থেকে তার ওস্তাদদের কাছ থেকে তারা তাবিল করবে মানে কোরআন সন্নার সঠিক যে শিক্ষাটা সেটা আমরা মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত সব শায়কদের কাছে পেয়েছি এবং দেখেছি যে তারা আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মওকেফ তারা গ্রহণ করেছেন এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধতম যে মওকেফটা আমাদের সকল ইমামের ছিল সকল সাহাবার ছিল এবং ইমাম এবন তাইমিয়ার ছিল এবন কাতিরের ছিল এবন আল কাইয়েমের ছিল ইমাম বোখারের ছিল ইমাম মুসলিমের ছিল ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লার ছিল ইমাম মালিকের ছিল ইমাম শাহফাইয়ের ছিল ইমাম আহমদ ইবন আহম্বালের ছিল এভাবে লক্ষ লক্ষ লামাই কেরামার ছিল আল্লাহর কোনো আসমা এবং সিফাতকে তাবিল করা যাবে না তার যে অর্থ তার হাকিকি অর্থ থেকে অন্যদিকে যাবে না এবং এই হাকিকি অর্থ যারা করেন এই ধরনের বিভ্রান্ত লোকেরা তাদেরকে নাম দিয়েছে দেহবাদী ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজ হাদা তোহমাত আদিম ও তোহমাতু কেদিব ওফতেরা উন কেদিব লাশাক এটা একটা মিথ্যা তোহমা এটা একটা মিথ্যা দাবি আমাদের ওলামাইকের আমের আহলুসন্ন আল জমা কেউ দেহবাদী ছিলেন না কেউ দেহবাদী ছিলেন না আল্লাহর ইয়াদ হাকিকি এটা আপনি আপনার নিজের দেহের সাথে তুলনা করছেন কেন তুলনা করছে বিভ্রান্ত লোকেরা ডক্টর জাকারিয়া আমি আমার দেখা আলেমুল আমাদের মধ্যে আকিদার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাকে জানি এবং তিনি বিশেষ করে আসমা এবং সেফাতের মধ্যে হক মওকেফের উপর রয়েছেন সঠিক মওকেফের উপর রয়েছেন অতএব তাকে দেহবাদী বলা এটা কখনোই সঠিক নয় এদেরকে বলা হয় মুজাসিমা মুজাসিমা যারা আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করেন মানুষের দেহর মতো অথবা আল্লাহ কোনো সৃষ্টির মতো কিন্তু আমাদের শায়খরা এবং ডক্টর জাকারিয়াও আমি জানি যে তিনি এই মতের প্রবক্তা সেটি হচ্ছে তিনি বলেছেন ওই যে সে আয়াতটা যেটা কোরআনে আছে লেই সাক আমেতলি হিসাই উন ওহসামি উল আলিম ওহসামি উল বাসির লেই সাক আমেতলি হিসাই উন ওহসামি উল বাসির তার মতো কোনো কিছু নেই সুবহান আল্লাহ আমাদের প্রত্যেক শায়খ ডক্টর খলিফা আ তামিমি ডক্টর সালেহ আ সোহাইমি ডক্টর আবদুল্লাহ আল গোনাইমান শেখ আব্দুর রহমান আল হুদাইফি তিনিও তাহিদ পড়াতেন আমাদেরকে এবং ডক্টর আব্দুল আজিজ আ শেবেল এরকম আরও অনেক শায়খদের কাছে আমরা পড়েছি শেখ সালে আল ফাউজান ডক্টর মোহাম্মদ সালেবিন শেখ সাল মোহাম্মদ সালেবিন ওয়াইমিন শেখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ এদের প্রত্যেকেরই একই আঁকি দেয় কিন্তু ডক্টর জাকারিয়া উনি যে বিষয়গুলো তুলে ধরছেন এই শেখ বিন বাজ সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তাদের থেকে প্রাপ্ত হয়েই তিনি সেগুলো তুলে ধরছেন শেখ মোহাম্মদ বিন সালেবিন ওয়াইমিন সেগুলো তুলে ধরেছেন এবং আমাদের সবার আগে শেখুল ইসলাম এবন তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তার আল ফতাওয়া তদমরিয়া পড়েন তার আল ওয়াসতি আল আকিদ আল ওয়াসতিয়া পড়েন সুবহান আল্লাহ কোরআন সুন্নার সঠিক ভাণ্ডার সেখানেই আছে সেখানেই আছে সঠিক আকিদা সেখানেই আছে 
আপনি প্রত্যেককেই পাবেন যে যে মতের প্রবক্তা যে সেফাতকে তাবিল করে সে অনেক যুক্তি নিয়ে আসবে অনেক লোকের রেফারেন্স নিয়ে আসবে রেফারেন্স থাকলেই আপনি তাকে বিশ্বাস করতে হবে এমন নয় আপনি পাশাপাশি আহলসন্ন আল জামাতের মূল ধারার যারা রয়েছেন তাদেরটাও পড়তে হবে একমুখী পড়াশোনা করলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করুক এবং যারা বিভ্রান্ত বক্তব্য রাখছেন বিভ্রান্তির পক্ষে নিজেদের ভূমিকা পেশ করছেন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করুন তাদেরকে সঠিক সমজ দান করুন আমরা কায়মন বক্তে আল্লাহর কাছে সে দোয়া করি যাতে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের সবাইকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আর সে বিষয়টি হচ্ছে দেহবাদী আকিদা কি কারা দেহবাদী এর সাথে আমি একটি বিষয় আপনাদের সংশয় এবং ভ্রান্তি প্রদান করার জন্য চেষ্টা করব আর সেটি হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর আবু অকর মোহাম্মদ জাকারিয়া কি দেহবাদী আকিদা বিশ্বাসী এ নিয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল বা অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে সুপ্রিয় দিনই ভাই বোনেরা অলস ভান তালা সম্পর্কে আমরা যে আকিদা গ্রহণ করব সে আকিদার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে কোরআনুল খরিম এবং রবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি হাদিস কোরআনুল খরিম এবং রবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি হাদিসের আলোকে আল্লাহ তালা সম্পর্কে আমাদের আকিদার ক্ষেত্রে মৌলিক যে ছয়টি বিষয় আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে সেই ছয়টি বিষয় আমি প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করব তারপর আমি আজকের যে আলোচ্য বিষয় রয়েছে সে বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে কয়েকটি মৌলিক কথা শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তালা আমরা প্রথমে জেনে নিই আল্লাহ হবুল আলমিন সম্পর্কে যদি আমাদের আকিদা যথার্থ না হয় আল্লাহ হবুল আলমিনের আমরা মারফত হাসিল করতে পারবো না তার পরিচয় আমরা লাভ করতে পারবো না এখানে আমাদের বিভ্রান্তি থেকে যাবে এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ হবুল আলমিনের তৌহিদকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবো না আল্লাহ হবুল আলমিনের প্রতি আমাদের যে ইমান রয়েছে সেই ইমান আমাদের মজবুত ও শক্তিশালী হবে না ফলে আল্লাহ হবুল আলমিনের ইমান যদি আমাদের মজবুত না হয় আমাদের আল্লাহ বিধানকে মান্য করা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা কোনটি আমাদের জন্য সহজ হবে না কোনটি আমাদের জন্য যথার্থ হবে না তাই ইমান বিদ্যাহের সাথে জড়িত রয়েছে পরবর্তী যত বিধানগুলো রয়েছে পরবর্তী যত নির্দেশ রয়েছে সবগুলোই আমার বন্ধুগণ এখানে আমাদের পাঁচ ছয়টি মৌলিক যে বিষয় রয়েছে সেগুলো আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব প্রথম হচ্ছে আল্লাহ তালা জাত সম্পর্কে আপনার আকিতে সুস্পষ্ট হতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমের সত্তা এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের মধ্যে কি বলেছেন রাসুল রুহুদা সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে কি বলেছেন সে সে বিষয়টি আপনাকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার কাজ বা কর্ম সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে যেগুলো রুবিয়াতের বিষয় যে কাজগুলো আল্লাহ হবুল আলমিন নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন সেই কাজগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে তিনি জীবন দেন সিফাত সমূহ যেগুলো তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সুস্পষ্ট হাদিস অথবা কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য এইগুলোকে সাব্যস্ত করে সুনির্দিষ্ট মাহলুকাতের সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করেন যেমন আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য হাত সাব্যস্ত করেন মানুষের হাতের মতো আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য চোখ সাব্যস্ত করেন মানুষের চোখের মতো আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য পা সাব্যস্ত করেন মানুষের পায়ের পায়ের মতো এরই হচ্ছে দেহবাদী যারা আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন দেহকে কোন একটা সত্তাকে নির্দিষ্ট করে দেন মাহলুকাতের কোন একটা মাহলুকের সাথে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে সাদৃশ্য করেন অথবা কোন একটা বোরির সাথে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে তুলনা করে থাকেন এরাই হচ্ছে দেহবাদী আর এই আকিদাই হচ্ছে দেহবাদী আকিরা এরা হচ্ছে মুসাব্বিহা এবং মুমাকসেলা মুসাব্বিহা হচ্ছে যারা মাহলুকাতের কোন একটি মাহলুকের দেহের সাথে অথবা কোন একটি মাহলুকের সেফাতের সাথে বৈশিষ্ট্যের সাথে গুণাবলীর সাথে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে সাদৃশ্য দিয়ে থাকেন তারাই হচ্ছে মুসাব্বিহা আর মুহাম্মদ সেরা হচ্ছে যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য তার মাহলুকাতের মধ্যে কোন একটি মাহলুকের কোন একটি অংশ 
অথবা কোন একটি গুণ অথবা কোন একটি বৈশিষ্ট্য অথবা কোন একটি সত্তাকে মোমাসের অনুরূপ মনে করে থাকে এটা এটা হচ্ছে মোমাসেরা এই মুসাববিহা এবং মুমাসেরা এরাই হচ্ছে দেহবাদী আর এই আকীদা যদি কেউ পোষণ করে থাকেন তারাই দেহবাদী আমরা জানি প্রফেসর ডক্টর আবু মোহাম্মদ জাকারিয়া তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি স্পষ্ট করেছেন সেখানে তার আলোচনার মাঝে যে তিনি আল্লাহ রবুল আলমের জন্য ধন সাব্যস্ত করেননি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন তার জন্য যে সেফাত গুলো সাব্যস্ত করেছেন যেগুলোকে আমরা বলেছি আমাদের আলোচনার মধ্যে যে সেফাত জাতিয়াল খাবার ইয়া আল্লাহ তালার সত্যাগত সেফাত যেগুলো আল্লাহ তালা জাতির সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলো সহি বর্ণার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোকে সাব্যস্ত করা এটি সেলেফ দেরমান হাজ এটা দেহবাদী আকিদা নয় যদি কেউ এই আকিদাকে দেহবাদী আকিদা বলে থাকেন তিনি আহলুসুন্নতাল জামাতের আকিদা সম্পর্কে জানেন না বিভ্রান্ত তিনি বিচ্ছুত মান হাজ এর অধিকারী বিভ্রান্ত মান হাজের অধিকারী সেক্ষেত্রে আমাদেরকে স্পষ্ট করে এই বিষয়টি বোঝার জন্য চেষ্টা করতে হবে আমার বন্ধুগণ আমরা আসবো এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার জাত এবং সিফাতের ক্ষেত্রে কোরআন করিম সুস্পষ্ট যে মূল নীতি রয়েছে সেই মূল নীতির আলোকে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই প্রথম যে বিষয়টি সুস্পষ্ট মূল নীতির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সেটা হলো আল্লাহবুল আলমিনের সিফাত গুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে পরিপূর্ণ রূপে পুত পবিত্র মনে করতে হবে মিনাতেমসির কোন ধরনের উদাহরণ এবং উপমা তার জন্য সাব্যস্ত করা থেকে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন সিফতের ক্ষেত্রে কোন ধরন বা প্রকৃতি বর্ণনা করা থেকে তেমসিল এবং তেকিফ কাকে বলা হয় তাকে এটাও আমাদেরকে বুঝার বিষয় রয়েছে এই বিষয়টি যদিও কঠিন কিন্তু আমি আশা করব আপনারা হয়তো আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের কাছে স্পষ্ট হবে কোনটাকে তেমসিল বলা হয় তাকে কোনটাকে তেকিফ বলা হয় তাকে আমার বন্ধুগণ তমসিল হচ্ছে ও তেমসিলু তমসিল হচ্ছে উপমা বা উদাহরণ সেট করা আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য কোন সেফাত বা গুণ সাব্যস্ত করবে সাব্যস্ত করেছে মাখলুকিন যে মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানে অন্যদের সেফাতের মতো অনুরূপ আছে এটা যদি কেউ সাব্যস্ত করে থাকে এটা হচ্ছে তমসিল ও হ্যাঁ জায়গাতে কাদুল বা অপেল কোন সন্দেহ নেই এটি একটি বাতিল আকিদা এটি বিভ্রান্ত আকিদা এবং এই আকিদা কুফুল যদি কেউ মনে করে থাকে যে আকিদা তিনি পোষণ করেন কোন সন্দেহ নেই তিনি দেহবাদী এবং তার এই আকিদা কুফুল দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে কাকে বলা হয় তাকে তেকিফ হচ্ছে কোন জিনিসের বা কোন সিফাতের বৈশিষ্ট্য অথবা এটার মানে প্রকৃতি এবং ধরন নির্ধারণ করে দেওয়া যে আল্লাহ তালা সিফত কে সাব্যস্ত করবে এই বিশ্বাস করে আল্লাহ তালার পা ও মুখের পায়ের মতো আল্লাহ রাবুল আলমিনের দেহ ও মুখের দেহের মতো আল্লাহ রাবুল আলমিন ও মুখের মতো এই বিষয়গুলো হচ্ছে তকিফ এই বিষয়গুলো হচ্ছে তকিফ আমার বন্ধুগুণ এই দুটি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন করিমের মধ্যে স্পষ্ট করে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিষেধ করে দিয়েছেন কোরআন করিমের মূল নীতির মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য এটি সাব্যস্ত করেন কোন সন্দেহ নেই তিনি পদভ্রষ্ট আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন করিমের সুরাই এগারো নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন কোনো কিছুই তার অনুরূপ নয় সুতরাং মাখলুকাতের মধ্যে কোনো কিছুকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য মিছিল ও উদাহরণ বা উপমা বা সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা এটি কোনোভাবেই বৈধ নয় জায়েজ নেই এরপরে বলতেছেন তিনি সর্ব শ্রোতা সর্বদ্রষ্টা প্রথমে আসুন লাই সে কামিস সেই এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এর মাধ্যমে রদ করেছেন স্পষ্ট করে আল্লাহ সুবাহ তালা নিষেধ করে দিচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিনের সিফত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের উদাহরণ অথবা সাদৃশ্য সাব্যস্ত করাকে 
ওয্যাতেমসিল অনুরূপভাবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন যেন কোনো উপমা বা উদাহরণ পেশ করাতে এটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কমপ্লিট নিষেধ করেছেন ওয়া কাযালিক তাকিফু এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তাকিফ আল্লাহ তাআলার জন্য তার সিফাতের জন্য কোনো ধরনের ধরন নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে এই ধরনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কাজটি মানে করেছেন অথবা আল্লাহ তাআলার মানে সিফাতটি এই ধরনের ওয়া হুয়াস সামিউল বাসির আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বক্তব্য যে তিনি সর্বোচ্চ তা সর্বদষ্ট এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি উদ্দেশ্য করেছেন অস্বীকার করা সিফাত গুলোকে পরিপূর্ণ রূপে অথবা আংশিক রূপে সিফাত গুলোকে অমান্য করা এটাকে আল্লাহ সুবাহ কমপ্লিট ইয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইঙ্গিত করেছেন যে এটি বাতিল অস্বীকার করা সেটা আংশিক হোক অথবা পরিপূর্ণ হোক যাই নেই দ্বিতীয় যে বইটি আর তাউইল তাউইল হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সিফাত কে নিজের পক্ষ থেকে অপেক্ষা করা আল্লাহ রাবুল আলমিন সিফাত সম্পর্কে ধারণামূলক ভাবে ব্যাখ্যা করা এটাকেও এই আয়াতের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ সুবাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে সিফাত আল্লাহ তালা নিজেই তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন এর আগে আল্লাহ রাবুল আলমিন তমসির এবং তসবিকে কি করেছেন নিষেধ করেছেন এই আয়াত থেকে সমস্ত লমাই কালাম আরেকটি বক্তব্য গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার বন্ধু করে সেটা হচ্ছে এই আল্লাহ রাবুল আলমিনের সিফাত সেটা জাতিয়া হোক অথবা খাবরিয়া হোক অথবা সিফাত ফ্যালিয়া হোক যেই কোন ধরনের সিফাত হোক না কেন আল্লাহ তালা সত্যাগত সিফাত হতে পারে অথবা আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে সিফাত গুলো সুস্পষ্ট হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে জাত সম্পৃক্ত সেগুলো হতে পারে অথবা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাজ সম্পর্কিত যে সমস্ত সিফাত রয়েছে সেগুলো হোক না কেন যেই কোনো প্রকারের সিফাত এগুলোকে সাব্যস্ত করা কোনোভাবেই তামসিল অথবা তাসমির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না এটাই আগের আয়াতের নির্দেশনা থেকে কনকুলেট করা হয়েছে বা কনকুলেশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আগের আয়াত থেকে আমরা এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যদি কেউ আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই সিফাত গুলো সাব্যস্ত করে থাকেন যেগুলো আল্লাহ সুবাহ তারা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন কোন সন্দেহ নেই নিঃসন্দেহে তিনি কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য তার সিবি অথবা তামসিল দেননি সুতরাং এ কথা বলার সুযোগ নেই যে তিনি তার সিবি অথবা তামসিল দিয়েছেন যদি কেউ বলে থাকেন তিনি পদভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত তিনি পদভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত আমার বন্ধুগণ আমি এখানে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি শেয়ার করতে চাই সেটা হলো এই আমরা জানি আপনি তার এই মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আরেকদের মধ্যে আজকে নয় অনেক আগ থেকে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে এখতিলাফ থাকলেও আহলু তাহকিক এবং আহলু সুরত জমাতের ওলামাই কালামগণ যুগে যুগে সালাফদের আমল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সিফাত গুলোকে তারা যেইভাবে কোরআনে করিমের মধ্যে এসেছে এবং নবী সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে এসেছে সেভাবেই তারা সাব্যস্ত করেছেন যেটাকে আল্লাহ সুবাহ তারা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ রাবুল আলমির জন্য সাব্যস্ত করেছেন সেই সিফাত গুলোকে আমরা যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করব। বিলায়তে কি ফির ওলায়তে শিবি সেখানে আমরা কোনো ধরনের তসবিহ কোনো ধরনের সাদৃশ্য আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য সাব্যস্ত করবো না আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য কোনো উদাহরণ অথবা উপমা পেশ করবো না পাশাপাশি আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই সিফাতগুলোর জন্য কোনো ধরনের ধরন বা প্রকৃতি আমরা তুলে ধরবো না খুবই স্পষ্ট বক্তব্য এই ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই সিফাতগুলোকে তাউইল করে থাকেন মানে এই বক্তব্য দিয়ে এই দাবি করে যে আল্লাহ তালার সিফাতগুলোকে তারা তাউইল করেন ব্যাখ্যা করে থাকেন বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন উপব্যাখ্যা করে থাকেন এই দাবি নিয়ে যে তারা আল্লাহ রাবুল আলমিনকে সাদৃশ্য থেকে উদাহরণ থেকে মাখলুখা থেকে তুলনা থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে পুত পবিত্র করতেছেন এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের পবিত্রতা আল্লাহ রাবুল আলমিনের মানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের মাখলুখাহ থেকে আল্লাহ তালার বিশেষত্বকে সাব্যস্ত করতেছেন এই দাবি রেখে যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সিফাত গুলোকে তাউইল বা অপব্যাখ্যা করতেছেন মূলত তারা তাদের এই অবস্থান থেকে তারা দাবি করতেছেন যে বিষয়টি সেটা হলো এই তারা তার অবস্থা থেকে মানে তার অবস্থান থেকে তিনি এই দাবি করতেছেন আল্লাহ সে আল্লাহ রাবুল আলমিন সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশি জ্ঞান সে আল্লাহর চেয়ে বেশি জানেন কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন সম্পর্কে এই তথ্য দিচ্ছেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পরিচয় দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইভাবে যদি আমাকে আপনি প্রশ্ন করেন যে সাইফুল্লাহ তোমার পরিচয় কি যদি আমি আমার পরিচয় এইভাবে তুলে ধরি আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পরিচয় তুলে ধরেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পরিচয় তুলে ধরেছেন হাল তাআলামু লাহু সামিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পরিচয় তুলে ধরেছেন লাইসা কামিসলিহি শাই ওয়া হুয়াস সামিউল বাসির আল্লাহ তাআলা যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় তুলে ধরেছেন সেখানে যদি আপনি বলেন যে না আল্লাহ তাআলা যে পরিচয় তুলে ধরেছেন এই পরিচয়ের অর্থ হচ্ছে এটি আল্লাহ তাআলা তার পরিচয় তুলে ধরেছেন কিন্তু এটা সঠিক নয় তাহলে কি আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে আপনার জ্ঞান দিয়ে আপনি আল্লাহর থেকে বেশি জানেন এই প্রশ্ন এখানেই আসবে এই ক্ষেত্রে যারা এই আকীদা পোষণ করে থাকেন এই তাউহিদের যারা অনুসন্ধান করে থাকেন তারা মূলত দশটি ভয়ঙ্কর গর্হিত কাজের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন যে দশটি কাজ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তারা আমরা পরবর্তী সময় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব পরবর্তী কোন আলোচনার মধ্যে আমি এখানে শুধুমাত্র আপনাদেরকে একটি বিষয় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই আমার বন্ধুগণ সেটি হচ্ছে এই যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিফাতকে তাহবিল করে থাকেন তারা তাদের মতোই যারা আল্লাহ তারা সিফাত করে স্বীকার করেন তাই আহলু তাহকিক মাহতি কোলামাই কালাম করে স্পষ্ট করে বলেছেন খুল্লু মুআত্তিলিন মুমাত্তিল ওয়া খুল্লু মুমাত্তিলিন মুআত্তিল যে ব্যক্তি আল্লাহ তারা সিফাত কর স্বীকার করলো সেটা তাহবিলের মাধ্যমে হোক অথবা একেবারে পরিপূর্ণ রূপে নফিয়ের মাধ্যমে হোক সে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য একটা কিছু সাব্যস্ত করেছে যেটা আল্লাহ তারা সাব্যস্ত করেন নি আল্লাহ তারা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেন নাই সেটা আপনি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন সুতরাং খবরদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে কোনো আকিদা পোষণ করবেন না কেউ না তাই ফাজিরত শেখ ডক্টর আবু বকর মমতা কারিয়া তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন এটি হচ্ছে এই যুগের আহলু সুরত জামাতের যারা আহলু তাহকিক মাহকিক ওলা মাইকা রয়েছেন তাদের সকলের আকিদা আকিদা পোষণ করতেন শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহমুল্লাহ তালা শেখ মোহাম্মদ সাল সামির রহমুল্লাহ তালা শেখ আব্দুল্লা উনাইমান রহমানুল্লাহ তালা শেখ মোহাম্মদ খলিফা তামিমি শেখ আব্দুল রাজাক আব্দুল আল বদর শেখ আব্দুল মহসিন আল আব্বাদ এবং এই যুগের প্রসিদ্ধ যত ওলামাই কারাম আমি একে একে সমস্ত আলেদের নাম উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই এদেরই আকিদা এবং মদিরা বিশ্ববিদ্যালয় এই আকিদার উপর মৌলিক যে দাস দেওয়া হয়ে থাকে এটাই হচ্ছে মৌলিক আকিদার মৌলিক বিষয় সুতরাং আমার বন্ধুগণ যারা এই নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছেন যারা পানি ঘোলাটে করার জন্য চেষ্টা করছেন বা অপচেষ্টা চালাচ্ছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকুন বরং আপনারা আপনাদের আকিদার যে বিষয়টি রয়েছে বিভ্রান্তি রয়েছে সেটাকে সেটা থেকে নিজেরা ফিরে আসুন প্রত্যাবর্তন করুন কারণ আপনি যদি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আকিদার যে কিতাবটি রয়েছে সেটাকে যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে ইমাম রহমতুল্লাহ কি বলেছেন আলফে খুল আকবারের মধ্যে সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার আকিদাগত বিভ্রান্তি থেকে যায় আপনি নিজের আকিদাকে সংশোধন করুন আরেকটি কথা আপনাকে পরামর্শ দিতে চাই সেটা হচ্ছে এই আদৌ কি তাহিলের মাধ্যমে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে কোনো মানে তথ্য দিতে পেরেছেন মানে আপনার এই তাহিল কি আদৌ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য দিতে পেরেছে যে তাহিল আপনি করেছেন সে তাহিল আরেকজন করবে না সুতরাং তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিফাতের ক্ষেত্রে যদি আপনি তাহিল করেন তাহলে আরেকজন আরেক তাহিল করবে আরেকজন আরেক তাহিল করবে তাহলে এই তাহিল সবটাই বাতিল সাব্যস্ত হবে আল্লাহ তালা সিফাত সাব্যস্ত হবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন সুতরাং বিভ্রান্তির অপপ্রচার করবেন না সতর্ক হন যে সমস্ত বন্ধুগণ এই বিভ্রান্তির বিভ্রান্ত বক্তব্যকে আপনারা শুনেছেন আমি অনুরোধ করব তাদেরকে স্পষ্ট করার বলে দিন যে আপনারা যে আকিদা পোষণ করে থাকেন এটি মহাত্মেলাদের আকিদা যারা আল্লাহ তালার আকিদাকে অস্বীকার করে অথবা অস্বীকার করে না কিন্তু অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার করে তাদের আকিদা সুতরাং এই আকিদা থেকে আপনাদেরকে অবশ্যই রুজু করতে হবে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করে আহলু সুন্নত জামাতের আকিদে আমাদেরকে আসতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাত